Evet. Değerli meclis üyeleri, değerli konuklar, 2019-2024 döneminin son olan meclis toplantısı için toplanmış bulunuyoruz. Çok kısa bir önlerimiz var, onu bitirelim. Birazcık şeyler konuşalım. Evet, yoklamamızı yapalım. Hızırak Yürek, Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, Salih Karabozcu, Yavuz Bektaş, İsmail Özcan, Tuncay Sapan, Sezai İnci, İsmail Yemen, İlter Kaplan, <gülüyor> Fatma Ersöz, Seçil Manav, Ali Avcıoğlu, Mehmet Doğan Tunç, Merve Günsal, Harun Orhan Top, Abdurrahman Kırgız, Adnan Özer, Kamil Poyraz, Gül Kurt, İsmail Seyhan, Ömer Çoban, Ayhan Uçan, Osman Kırdaş, Nurettin Oydu. Evet arkadaşlar, çoğunluğumuz yeterli vardır. Gündemimizin birinci maddesini. Gündem bir, belediye iman konusunda sevk edilen konuların görüşülmesi. Evet. İman komisyonumuzda tek bir madde var. Gündem. Çarşı Mahalle 1460 adı bir parselde 7.12.2023 tarih ve 90 sayılı Bozüyük Belediyesi meclis kararıyla onaylanan 1 bölü 5 bin ölçekli nazi imar planı ve 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planlarına 29.12.2023 tarih ve 4.685 sayı dilekçe ile Fikret Karaçalı ve müşterekleri tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi, komisyon görüşü, Taşınmaz 7.12.2023 tarih ve 90 sayılı Bozcu Belediyesi meclis kararıyla onaylanan 1 bölü 5 bin ölçekli nazim imar planında ticaret artı konu, 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planında emsal 3 altı kat yükseklere sahip ticaret artı konut yapı adasındadır. İtiraz dilekçesi incelenmiştir. Taşınmaz'ın ticaret artı konut fonksiyonunda emsal 4 y en çok 30 elde metre yıllaşma şartlarına uygun olarak inşaat ruhsatı aldı, alındığı ve hatır sayılır ölçüde ilerleme kaydedildiği, kazanılma hak olduğu ve istikrarın sağlanması gerektiği sebepleriyle yapılaşma şartlarına itiraz edilmiştir. Bozuyuk Belediyesi Meclisi tarafından plan ve plan notları ile ülkemizde yaşanan 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra önlem almak amacıyla kararlar alınmıştır. Bu kararlara göre kat yüksekliklerinde konut ve ticaret alanlarında en çok 18-50 metre veya 6 kat yükseklikte olmasına ilişkin sınırlandırma yapılmıştır. Bozcuk Belediye Meclisi'nin 6-4-2023 tarih ve 26-27-28-29-33-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42 yılı kararları Konut ve ticaret alanlarında kat yüksekliklerinin ilçe genelinde en fazla 17 metre veya en fazla alt kat sınırında kalmasına ilişkin örneklerdir. İlçenin plan bütünlüğünün kurulması ve eşitlik ilkesi yerine getirilebilmesi için ilçe genelinde alınan kararlara uyulması konusunda istikrar sağlanması gerekmektedir. Söz konusu taşımızın bulunduğu parselde emsal 3 alt kat yükseklik yerine emsal 4 30 elde metre yükseklik verilmesi tarihi ile ilgili olarak Sarıoğlu Caddesi'ne cepheli parsellerin yapılanışma şartlarının altı kat olduğu, daha fazla kat ve emsalin plan bütününü bozucu meydan, etki meydana getireceği, bölgedeki sosyal ve teknik altyapı alanlarının etkisini bozacak nitelikte olduğu, kat adacı veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişikliklerinin yörenin yerleşim özellikleri dokusu ve kimliği dikkate alınarak yapılması gerektiği, talebin eşitsizlik yaratacağı, kent süliyetini olumsuz etkileyeceği, 10 kat ve 4 emsalın Saracık Caddesi'nin trafik yoğunluğunun artmasına neden olacağı, bina yüksekliği ve yol genişliği standartlarına aykırı olacağı tespit edilmiştir. İtirazda kodu konu 7.12.2023 tarihte 90 sayılı Bozcuk Belediyesi Meclis kararıyla onaylanan imar planlarının ise ilçe genelinde yer alan benzer kullanımlara uyumlu, şekil, uyumlu bir şekilde konusal, kamusal eşitliğin sağlanması amacı ile bir başkasını avantajlı hale getirmeden, sosyal donatı alanlarının etkisini azaltmadan, deprem tehlikesi de gözetilerek yapıldığı 7.12.2023 tarih ve 90 sayılı bozuk meclisi meclis kararında ve açıklama raporlarında belirtilerek somut bir şekilde ortaya konmuştur. İtiraz dilekçesinde inşaatta hatır sayılır ölçüde ilerleme kaydedildiğinden bahsedilmiştir. 
26.11.2020 tarihli yapı durdurma tutanağına göre taşınmaz üzerinde yer alan A bloğun temel bodrum tabliye ve zemin tabliyesinin betonarme imalatlarının bitmiş olduğu, B bloğun ise temel ve bodrum tabliyesinin betonarme imalatlarının bitmiş olduğu, bitmiş durumda olduğu tespit edilmiştir. Binaların henüz en fazla zemin kat seviyesinde olmasından dolayı getirilen yeni planlama kararlarına göre binaların revize edilmesiyle çevresine uyumlu bir şekilde uyumlu bir yaklaşma ortaya çıkması mümkündür. Söz konusu itiraz dilekçesinde geçen talebin ilçemiz imar planlarının ana kararlarını, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapısının dengesini bozacak şekilde o boz, bozacak nitelikte olduğu, kamu yararı amaçlı olmadığı Talebin diğer taşınmazlara göre avantaj sağlayacak nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu itiraz dilekçesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunmamıştır. Evet, değerli meclis üyeleri, komisyon kararını dinledik. Komisyon kararımızı, kararını, uygun bulmayan komisyon kararını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edin. Evet. Günler Fikri, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Sevdiğinden Konuların Görüşülmesi. Belediye Meclisi'nin 2 ilçi 2024 tarihte 8 nol kararı ile plan ve bütçe komisyonu sevk edilen gündemin ikinci maddesinde hayatlarınız sosyal yardımlarla idame etmekte zorlanan ve bu sebeple belediyemizden yapacak eğitim, kırtasiye, giyim, kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile can suyu projemizden yararlanan hemşerilerimize dahil olmak üzere tümüne Ramazan ayında bir defaya mahsus olmak üzere 750 lira Ramazan yardımı yapılması konusunun görüşülmesi. Verilen karar, hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyemizden yakaca, eğitim, kırklasya, giyim, kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile can suyu projemizden yararlanan hemşerilerimize dahil olmak üzere tümüne Ramazan ayında bir defaya mahsus olmak üzere bin lira Ramazan yardımı verilmesine ve sosyal destek kartı ile yapılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Evet. Değerli meclis üyeleri, <gülüyor> plan ve bütçe komisyonumuz <gülüyor> Ramazan'da yapılacak yardımın bin lira olarak oy birliğiyle belirlenmesine karar vermiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, oturumumuz ve meclisimiz burada tamamlanmıştır.